，别搁这油，一下搁这油，然后最后还得浇一勺水。对，炖一下，完全就是一个小石头。每天都在这个大油塘早市吗？对呀、啊，我一年就两天不来，半年出来一个头二。朋友们，大家好，这里是黑龙江哈尔滨，马路对面就是哈尔滨工程大学。咱们今天去的早市就在这条大有方街的北端。现在是早上六点三十分，气温是零下二十一度。前几天哈尔滨下了一场大雪，现在路上还有很多雪。今天的视频可能有时会有晃动不稳，因为路面太滑了。幸亏我听劝买了这双厚底加绒的防寒鞋，要不然脚真的受不了。有个段子是这样说的：南方人说冻死了，那只是夸张的修辞方法；而哈尔滨人说冻死了，说的是死硬。与山东不同，哈尔滨的早市都有市场管理部门管理，每个正规摊位的位置和大小都是固定的。这辆车占据了馒头店的位置，摊主刚刚联系上车主。老板现在搬出来的是各色酱菜。冬季整个东北的蔬菜供给完全依赖山东，蔬菜主产地潍坊距离哈尔滨的距离约一千六百公里，各种成本叠加导致哈尔滨冬季蔬菜价格很高。作为替代品的各种酱菜和酸菜在这里很常见。十个一点五。馒头是北方人的主食，以前没有这么多超市的时候，馒头店随处可见。冷飕飕的早晨看到热气腾腾的馒头，让人觉得特别安心。普通馒头的价格是八毛一个，花卷十元八个。我好像还没适应这里的低温，脑子感觉有点迷糊。本来想拍个近景特写，结果却走错了方向。东三省的高粱产量占到全国的七成。二战之前，这种抗旱、耐涝、耐瘠薄的高产作物，曾经是中国几亿人的生命之谷。随着大米、小麦产量的增加。口感差的高粱多用来酿酒，现在只有少部分地区还有食用高粱的习惯。酒厂老板远远的对我友好的示意。这位大哥卖的鲜奶价格是三点五元一斤。不是鲜奶，是家里养牛。家里养牛啊？自己养。哦，养了多少头牛啊？七个，七个牛、啊，都是奶牛啊？对，每天能产多少奶？那三个牛出一百多斤，三个出一个斤。它不是一起都出奶？那不能，那你常年有奶，你不能说这都轮班出。哦，有、哦、轮着让它轮班。对，得带上犊以后，完了养两三个月，完了下犊再出奶。哦，这个样。那你不下犊能出奶吗？<笑>是是是，确实是。好，谢谢大哥。<笑>塑料袋里装的是一只七八斤重的鹅，售价一百四十元一只。铁锅炖大鹅是当地著名美食，也是这里下雪天的幸福标配。家养小笨鸡二十五元一只，这个价格太便宜了。长时间待在户外的摊主们都把自己裹得严严实实，很难判断年龄，这给我打招呼时增加了不少困扰。哦，这也是鲜奶啊！鲜牛奶。鲜牛奶。三块五一斤。嗯。嗯，你可以上家接去。可以上家接去啊？对呀、啊。那个牧场远吗？不远呢、啊。不远啊。在哪个位置？开车要不堵车，二十分钟就到我家。哦、嗯。等于就在那个哈尔滨市区呗。在华南城附近。哦。我家五十头牛呢，你可以去啊。五十多头牛啊。嗯。现在有十头产奶的。十多个产奶的。现在十多个产奶的、啊。不是我录视频呢。逢年还有下的，你要是说需要的话，你可以去；要、哦、是说价钱的话，到过年还可以便宜。哦，是吗？啊、哦，到过年的时候，啊、呃，就是产有下单奶多了，你要是买的多就可以便宜了。哦，每天都在这个大油塘早市吗？对呀、啊，我一年就两天不来，半年出一个头二。这么辛苦？那也没办法呀、啊，为了是。没几个了。两两块两块五个了。完了。没了，班长。<笑>推荐我来这里的朋友介绍说，这个早市虽然小，
，却可以让我真正了解普通哈尔滨人的生活百态。我没好意思问嘎嘎现在鸡蛋多少斤，因为我肯定不买。这位老板特别风趣幽默。他家的猪头肉卖二十二元一斤，三十就二十五，那五块挣你不就完事了？哎，他家那个猪头是啊，还净挑过哈。哎，你好，这是啥呀？运动相机，运动相机，对我看看没？视频的，我能看看吗？稍一等啊，完事，稍一等，稍一等，十八分个不就完事儿了？行不行？行，行，行，快，好，完事。这我们三十八一个嘛，你这挣你四块嘛，十六块钱行吗，姐？十六。我写的，没事儿，不行也好使。我大姐给我说，我把肉皮的下面剃那个，筋膜，筋膜，对，哦，筋膜，就上面那层白膜，暖的，最好的。嗯，那头有咬头呗？对。啊，你管拍吃的呀？对对对，别的不拍呀？<笑>那你这宣传力度不够啊！<笑>来一份呗，去，干。二十一块钱，小二十得了，行不？你说三十五的话，再一万要白点。二十块钱要。二十块钱要。二十块钱要。二十块钱要。二十块钱要。二十块钱要。二十块钱要。二十块钱要。二十块钱要。二十块钱要。二十块钱要。二十块钱要。二十块钱要。二十块钱要。二十块钱要。这些搪瓷制品是这个摊位上最吸引我的东西。四十年前，他们曾遍布中国各地，可以说是几代人的共同回忆了。我冷得受不了了，在这位大哥的棚子里暖和了一会儿。大哥说：“一看我的帽子就是游客，哈尔滨人没有戴这种帽子的。真正冷的时候不顶事儿。”冬天咱这都得打着棚子哈，冷，太冷了。外面冷风嗖嗖的，我感觉棚子里至少暖和十度。也就十来斤儿，花是最好的，一个他家最好，一个后面最好。你看花能看着，你看看，这花是最好的。卖空没黄，三斤多，三斤多。对，没黄，那一样。这还一刀五黄，就都到这儿了啊，就这行。现在我没法嘎了，顶多到这儿。给他马上下来了，我这边修完就下来了。这修完就下来了。这盘五也十二块钱啊！你给我来个五六斤。我要五斤你的，阿姨。那啥了呗？来十斤三条，加三条。来五斤大姨的。来给我来六斤。你说啊，来五六斤。大家买肉的积极性真高，有点抢肉的感觉。来这个，你说要多少斤？我十斤。加三条三斤的，三条三斤，要么十斤哈。同为北方人的我，面对哈尔滨人买肉的手笔，仍然惊呆了。我问了一下朋友，他解释说，他们习惯了一次多买一些
，这样就不用大冷天里天天出门买菜买肉了。归根结底，我们的行为模式都是被生活环境所塑造的。没来东北之前，我预测当地人会尽量避免在户外购物。来了以后才知道，即使过年期间零下三十多度的时候，很多早市也正常经营。哎今天是不是最冷的一天？啊，今天是不是最冷的一天？啊、不冷、啊，今天今天今天不冷、啊，今天。零下二十还不冷？哎呦，我今天是今天暖和就是。啊，零下二十算暖和了。抱歉，我知道每个视频都有逗哄，但还是不得不拍摄。无论大吉还是早市，亦或大型商超，豆腐也许屁均一鱼，但一定会有。老板说，每个早市基本上都能卖掉这些数量的豆腐。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、一百十二块，每块两块五。低温的环境让大豆腐显得更加热气腾腾了。嗯嗯你来啥去了？大东，压几块给你交啊？那行，我先来。那五一金在哪里找去？还在大家还活着呢。这个，让小老头知道卖。卖十二的八块钱。哪个老头来的？就要十块钱的老爷子是吧？是。十块钱的。来，你要几块子是吧？我要四块钱老爷子。行行行，这个这个，就来五块钱的。行，这咱一份份的啊，都等半天了。呃，你是老头鱼，你是几瓜子？是，给我蒸下来，快点！明天我洗，我让我洗了就好。我手机拿来。我蒸两个。哎，哎，好嘞，好嘞，好嘞，好。十五块钱老头鱼。这些这鱼怎么卖？几瓜？三斤十瓜。来多大个？来，嘎嘎响了。来多大？哎呀，你这。十五块钱行吗？嘎嘎香的葵花籽十四元一斤。我还奇怪为什么这种炒法不会把瓜子推出锅外，从侧面看才明白，这口锅是倾倒着角度放置的，这样瓜子就不会跑到锅外面去了。来五块五块，拿五块钱六块钱六拿。这里和山东不同，用大喇叭循环叫卖的摊位要少一些，感觉摊主们更喜欢向顾客展示自己的人生。走在路上。耳边响着或浑厚或清脆或细碎的叫卖声，东北人骨子里的乐天情绪可以迅速感染到场的每个人。来一个金针馍是不是？嗯。这个没混着过啊？混着过，这是这一样一袋的吗？一样一袋啊，一个白一个黑的呗。要一个金针馍，哎，我就给他一个金针馍呀。两块嘞。从塑料布上的水汽就可以看出，这种保暖措施很成功。两块，两块。玩微信来。两
Ayan ang buwan, ayan ang buwan! Come Shotsi 东北的玉米饼子底面是由坚果的非常好吃<笑> 如果不是进来拍摄你放心
那赶紧不赶紧把门让，来来打羽毛。来，明天是放羊皮火。还生着炉子呢？对。等冷吗？都冻得哆嗦了，哎，茄子两块，太冷了，嗯，茄子两块，茄子两块，韭菜卖五块钱，进了韭菜了，茄子茄子两块钱，韭菜卖五块钱，韭菜一捆一斤多，蒜苔五元一捆多，完了，事先说，韭菜一捆一斤多，五块钱一斤，对，不打水啊，不打打捆儿，这天蒜苗一把一块了，蒜苗。蒜苔五元一捆儿了，茄子两块，茄子。蒜苔五元一捆儿了，拿两块钱来。蒜苔五元一捆儿，拿两块钱。这种大的冻柿子两元一斤，这些小的十元三斤。好了，拿两块钱。蒜苔五元一捆儿了。好嘞。哎，四张五块，这是金饼吗？八面金饼。哦。五块钱四张。刚拿出来的。哎，四张这五块，给你照相啊！看看你长得模样好不好看？这主要是上学好不好看？这过年这是卖小的，五块钱一斤。你看，我他妈一块八。原先我家那个什么台子，没用的吗？这个摊位上的豆制品都是五元一斤。不用提这么翻的。三块六，三块五。一干干豆腐。我这我这我面子啊，三百七我地瓜盆搓粉了，村八土豆粉条嘎嘎好。这粉条嘎嘎好，粉条一斤六块钱，嘎嘎好这粉条。每回全卖七块钱的，就剩这些了，甩货卖卖给个定价就得了。粉条嘎嘎板子可好了，黄豆啊。微信收款六十元，谢谢惠顾，欢迎下次光临。一捆儿，一捆也有十了斤儿。哎呀，没事我这有刀给你嘎一嘎。行，没事嘎。行，咱们整上。嗯，不是拍视频呢。卖卖多少钱？二十。嗯。拿拿三十万，不少。煎饼得打个棉被啊。微信收款二十二元。哈哈哈哈哈。你妈，一点玩意儿。九块钱学学呢。
everybody come on来六块一根，你不是尝没事，你尝了买呀？你尝了，天天在这儿。来六块钱，尝没事，你尝了买呀？你尝了，天天在这儿。来六块钱，尝没事，你尝了买呀？你尝了，天天在这儿。来六块
家贸委略罚款一万，可以举报，可以监督。我监督，我本身就是。看看那啥？啊，我监督你。少一分钟，公平公正，良心正，绝对不挣一分没良心钱啊！大房间，小屋大米，专卖五香大米专卖。哦，专门做五香大米。对，幺九二六六，扫码，必须都得有。不是五常米举报成功了，奖励一万啊！有这些东西才是五常米。对，奖一赔万，不是不一定，也不一定，但是最起码得具备这些东西啊。两个人还挺有信心的，完了回头客还挺多啊！我也希望你在我们这市场多多努力，好不好？好，谢谢导，谢谢导，谢谢啊！谢谢谢谢。报你张大鲤鱼七点五元一斤，你这爱好啊，双本三到零九元。这个下面是加热温嘛？嗯。哦，看那个水都冒着热气呢。嗯。在这儿卖鱼必须得下面加温哈。做直播呢，不加温不得冻死。加热啥？太冷了。不加也啥？啥都啥。山东老乡卖的香油麻酱，一小瓶香油十七元，麻酱十六元。哎。快连我吧，五块钱。他也是都自己家做的。我自己做的。哦。就是用这酱做的是吧？对。上你不行，上你不好吃。嗯、这就是那个朝鲜大酱是吧？对，长酱酱长酱。什么长辣？不是那么干干辣。我东西没看你来了，我上沈阳了，七块钱的牛，快点递吗？好猛啊！哈，不是，还离红还早呢。<笑>离红，离红还早呢。天三个枣啊，长生不老。一个沙枣长生不老。<笑>老郭家干果。快点，快点，多来几块的，不能再耽误了啊！那四个腰四个呢？这腰几个皮爪子？不行，你这是十六块钱的，十六块钱的，这已经有几个皮爪子，四个就行，四个就行。六块是吧？嗯，你吃不吃辣椒？六块，六块。好，你那也好了啊。哎，多放辣的。哎，对。啊，他也多放辣的，你俩一起做。放辣的，放辣的，放辣的，放辣的，放辣的，放辣的，放辣的，放辣的，放辣的，放辣的，放辣的，放辣的，再来一个，再一个，哎，那也好嘞。嗯
来个加这个肠的灌饼，我一会儿来取啊，多少钱？多钱？多钱？过去了啊！说来个坨丝煎饼呗，多钱？这是今早在大有房早市买的冻柿子，现在听一下，完全就是一个小石头，一会儿人泡上，等它化冻了，我们尝一下，看口味怎么样。完全化好了，成了一坨像果冻一样的东西了。看到可以看到水分非常足，非常甜，非常非常甜，相当好吃，比冻梨好吃多了。